Kita mulakan sikit lagi insyaAllah Sampai nak lagi kita tunggu Mulakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala maulana Rasulillah al-Amin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syrah li sadri Wa yasir li amri Wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Awaitu ta'alluma wa ta'alim Wa tazakura wa tazkiru Al-naf'a wa l-intifa' wa l-ifadata Wa l-istifadata wa l-hasana Tamasuki bi kitab Allah فسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهداء ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله بعد هذه الآية كنت منجبون كمبالي مذكرة كتاب الياقوت النفيس كنت تلا سامباي بعد وسائل الطهارة ومقاصدها لأن تلاقي تبين شان كان وسائل أو وسيلة الطهارة هي بتامو هي تو أي هاي نيجي تنا مسوق وسيلة الطهارة هي كدوة هي تو الطرا تدي كي تبى تشي كتاب والطراب إذا كان خالصا غير مستعمل jadi wasail at-tahara wasilah ataupun benda yang kita boleh buat untuk bersuci yang kedua dak ialah debu. Debu kita gunakan untuk bersuci yang pertama dalam tayammum lah. Yang kedua ketika mana kita nak membersihkan najis mukal ladah. Jadi mesti ada salah satu daripada tujuh basuhan. Najis mukal ladah itu air yang keruh. Air yang keruh. Jadi nak jadi keruh tu kita guna dia debu tanah. Ha? Okey. Hmm. Nak cuma jadi perbahasan ulama lah. Kalau bab tayamum ni at-turab itu memang mutahhir. Tapi at-turab dalam membasuh najis semua lawah adakah ia mutahhir? Kita sebut yang mutahhir ialah air. Nah, cuma dengan syarat digaulkan, digabungkan dengan turak. Gitu. Alakulihal mutahir ialah air itu sendiri bukan turak. Turak itu syarat. Okey. Jadi, uh, At-turabu iza kana khalisan ghaira musta'amalin. At-turab iaitu debu. Boleh kita buat uh, apa nama? Tayamum dengan syarat khalisan. Khalisan ni kosong daripada bercampur dengan Selain daripada debu lah. Maknanya debu, pure. Tak bercampur dengan gandum. Tak bercampur dengan pasir. Sebab kalau bercampur, kita ambil debu tu. Kita sapu muka. Tak. Ha, gandum ataupun pasir tu. Menyebabkan terhalangnya debu untuk sampai ke kulit kita. Ha, sebab tu tak boleh kita guna. Debu yang bercampur dengan gandum. Bercampur dengan jis. Bercampur dengan kapur dan sebagainya. Aturabu idha kana khalisan ghaira musta'malin. Syarat kedua, mesti turab itu, debu itu tidak musta'mal. Tidak mu, musta'mal. Okey. Apa dia turab musta'mal? Turab musta'mal ialah turab yang berbaki di atas muka dan juga apa yang jatuh daripada muka. Jadi saya tayamum, saya tepuk tangan. Saya pun sapu muka. Lepas saya sapu muka tu ada debu yang jatuh. Debu yang jatuh tu kita panggil debu musta'mal. Begitu juga debu yang berbaki di muka kita panggil debu musta'mal. Boleh? Ah. Okey. 
Okey. Lepas tu dalam taklid itu dia sebut adapun debu yang digunakan untuk membersihkan najis uh, anjing ataupun babi uh, maka padanya ada perincian. Kalau debu tu kita masukkan pada air dan kita gunakan pada basuhan yang ketujuh tak maka debu itu tahur, bersih. Lagi boleh membersihkan dengan makna kalau kita ambil debu tu untuk buat tayamum selepas tu hukumnya boleh. Sebab dia tak jadi muntah najis. Dengan syarat apa? Dengan syarat kita ambil kita basuh Uh, najis babi anjing itu dengan uh, air yang bercampur dengan debu kita basuh pada basuhan ketujuh bila kita basuh pada basuhan yang ketujuh debu yang kita guna tu nak bila dah kering nanti kita juga boleh buat uh, tayamu sebab ianya masih tahur masih bersih dan boleh membersihkan hmm? tapi kalau kita gunakan tali pertama kedua ketiga keempat kelima keenam tak ketika itu debu yang telah digunakan kita panggil musta'mal ataupun mutanajis mutanajis eh sebagaimana disebut oleh Maulana Syekh Al-Khatib Syirbini dalam buku ni selesai okey hmm jadi kita sebut tadi turab untuk kita buat tayammum mesti khalisan ha, berbeza kalau turab untuk kita gunakan untuk kita basuh najis babi dan anjing ha? Ha, ketika itu walaupun tidak khalis Contoh saya ada debu, debu tu bercampur dengan gandum. Saya ada debu, debu tu bercampur dengan jis. Jis ni kapur dinding tu. Tak. Untuk buat tayamun tak boleh. Tapi untuk saya masuk ke dalam air, saya gaul-gaul bagi air tu keruh. Kemudian saya uh, alirkan pada tempat kena najis. Anjing ataupun babi boleh tidak ada masalah. Ha? Selagi mana tidak mengubah nama air lah. Ha? Contoh saya ada uh, debu. Debu sekilo. Gandum sekilo. Kita gaul sama dia. Lepas kita tak dalam air. Tak, kalau air tu berubah daripada nama air kepada air gandum, ah, tak boleh lah. Tapi kalau sekadar debu sekilo, tak. Lepas tu ada gandum dalam 1 gram ataupun 50 gram. Ha? Kalau kita campurkan sekilo debu dengan 50 gram gandum tu dalam air, adakah air tu berubah bila dinama daripada air kepada air gandum? Tak. Kekal nama air. Ketika itu kekal boleh buat Basuh najis. Ha? Tapi kalau nak buat tayang pun tak boleh. Perbezaan lah. Terus, tengok mata tu dia sebut apa? Wadda biru. Iza kana hirrifan. Yang zi'un fadalatil jildi wa unfuna. Wa unfuna tahu. Kal qaradhi wa zarki tayr. Hmm. Wasilah seterusnya. Tak, wasilah yang ketiga. Wasilah tu taharah yang ketiga lah. Ad-dabir. Ad-dabir ni bahasa kita sertu. Ada sebahagian panggil sama. Ha? Sebagaimana telah kita sebut sebelum ni. Pinatang. Yang ketika hidup dia bersih. Kalau dia mati dia najis. Kulit binatang. Ya patternnya begitu. Kita boleh ambil dan kita boleh sertu. Contoh lembu. Ketika dia hidup dia punya kulit bersih. Kalau mati dia sebabkan aksiden. Tak. Kena langgar. Kulit dia jadi nah, najis. Kulit dia tu jangan buang. Ambil, kita boleh sertu dan kita boleh buat pakaian dan buat kompang dan, dan sebagainya. Jadi, uh, disebut kat sini, ada uh, wadah biru iza kana hirrifan. Sertu. Kalau sertu tu jadi hirrif. Hirrif ni apa? Dia tu tajam. Macam kita makan lada tu. Dia rasa tajam kat lidah. Yal za' fil lisan. Hirrif maknanya yal za' fil lisan. Dia tajam je. Buat ni bahasa Melayu kita. Ha? Tajam lah tak? Macam kita makan nenas. Nah, bukit boleh jadi kot. Ha? Macam kita makan nenas tu. Dia rasa macam. Nah, itulah maksud dia. Hairifan. Hmm. Jadi bila sebut hairif. Uh, perkara yang bukan hairif. Uh, contoh seperti turak. Uh, garam matahari nah, itu tak boleh dijadikan alat untuk sertu sebab dia tidak mempunyai sifat hirif tajam tajam ni kalau kita letak pada kulit tu dia cepat menanggalkan kotoran-kotoran yang ada pada kulit ha? uh, diberi contoh dalam kitab ni seperti tahi burung merpati seperti buah bagi al-qard ni satu pokok ha? yang berturi di bumi Mesir okey Hari ni kita pakai ni lah. 
bahan kimia ha? untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada uh, kulit. Okey, wadabiru idza kana harifan yalza. Yang mana uh, dabir itu yang bersifat harif itu yanza. Ada kekuatan untuk mencabut fadhalatil jid. Lebihan-lebihan kulit. Lebihan-lebihan kulit ni daripada daging, uh, daripada darah daripada minyak yang ada pada kulit tersebut. Lepas tu urat-urat yang berbaki. Kotoran-kotoran ya lah. Tak, jadi kita basuh-basuh, gonyong-gonyong-gonyong. Nak pergi hilang semua tu. Ma'ufu nanti dan juga bau-bau yang busuk yang ada pada uh, kulit tersebut. Boleh? Jadi kita ambil ni. Kulit lembu. Kita gonyong-gonyong-gonyong-gonyong dengan apa? Dengan bahan kimia ataupun dengan tahi uh, burung. Ada, ataupun kulit ruman. Kulit apa? Roman ni benda apa? Delima. Ha, dia ada sifat tajam tu. Tak. Ha, lepas tu kita basuh. Ha, lepas kita basuh. Kita jemur. Okay, bila dah kering tu. Adakah sudah bersih? Adakah boleh dipakai? Buat baju dan sebagainya. Aku lama kerja sebut. Kalau kamu letak balik. Uh, kulit yang kering tu dalam air. Dan ianya kembali busuk. Dalam tempoh yang sekejap. Maka itu tidak memadai. Kena basuh semula. Boleh? Ha, tapi kalau kamu letak benda tu dalam satu bekas air dan dia tidak busuk. Al-Qurbin. Maksudnya tak kembali, ke, bu, tak kembali busuk, tak, tak, tak kembali berbau dalam tempoh yang sekejap. Itu tanda kulit itu dah bersih. Boleh diambil, dijemur semula. Lepas tu buatlah apa nak buat. Boleh? Jadi, dhabit bagi kulit dah bersih ialah sekira-kira kalau dia letak dalam air dia tidak kembali busuk dengan segera. Kalau kembali busuk dengan segera maka itu tanda dia tu belum bersih. Kita kena ambil kita kena gonyoh 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 lagi. Ha? sebab apa kita sebut al-qurbin? Ha, sebab semua benda kulit ke tak kulit ke kalau kita letak dalam air dalam satu tempoh yang lama dia akan busuk. Sebab tu kita tak ambil iktibar dengan tempoh yang panjang. Saya letak kopiah ni, tak setahun busuk. Kopiah ni hancur. Baju ni tak sebulan. Jadi busuk. Apa-apa sahaja tak dalam air. Yang tempoh yang lama dah akan jadi busuk. Sebab tu kita tak ambil, tem- tak ambil intibar dengan tempoh yang lama. Kita ambil intibar dengan tempoh yang sekejap. Boleh. Ini kena tanya pakar kulit lah. Pakar dalam bak ni. Okey. Jadi ada biru iza kana harrifan yang zi'u fadalatil jildi wa unfu natihi. Contohnya apa? Alat untuk buat uh, samak tu. Kal qarudhi. Satu pokok yang berduri. Satu buah. Ha, ni Al-Qarath ni. Kalau dah tengok dalam syarah tu. Dia sebut. Kathamaratil Qarudhi. Mana buah bagi pokok Qarudhi. Al-Qarudhi. Uh, nama bagi pokok. Yang. Nama bagi. Pokok yang berduri. Eh, yang ada di Mesir. Ataupun. Wazar Qitair. Uh, dan juga tahi burung. Tahi burung merpati. Biasanya. Boleh? Okey, selesai kat situ. Okey. Seterusnya, wahajarul istinja. Ha, kemudian, uh, kita masuk wasilah yang keempat. Yang terakhir iaitu batu. Ha, jadi, batu ini alat untuk kita bersuci. Iaitu ketika mana kita istinja. Wahajarul istinja. Ha, tapi, batu itu nak dibuat bahan bersuci dengan syarat apa? Iza kana tahira mesti batu tu bersih. Tak boleh najis. Ha? Contoh seseorang tu kencing. Buang yang besar. Dia ambil tahi lembu kering, dia basuh kemaluan dia. Tapi dia basuh bahagian punggung dia. Dia tarik tahi dia tu dengan tahi lembu. Tak boleh. Sebab tahi lembu tu dah najis. Jadi mesti tahir. Ha? Ha, jadi tak boleh najis. Juga tak boleh muntah najis. Contoh dia ambil batu. Tapi batu tu yang dah bernajis. Yang dah kena najis. Dia ambil batu yang bernajis tu dia sapu punggung dia. Sapu kemaluan dia. Tidak memadai juga. Tidak memadai juga untuk istinjak. Syarat kedua apa? Qali'an. Qali'an ni muzilan mumqiyan li'ainin najasah. Qali'an ni apa? Qali'an. Dia ada kekuatan untuk menarik najis. Contoh macam kain ni. Haa ni. Macam tu ni punggung ada tahi. Tarik najis. Jadi kain ni ada kemampuan untuk menarik najis. Tapi kalau kita guna apa? Kalau kita guna, andai kata ini cermin. Tak. 
Cermin ni dia licin. Ni punggung. Kita buat macam ni. Adakah punggung, adakah tahi tu akan berpindah kepada cermin? Tak. Sebab apa cermin tu licin, malah dia akan menyebabkan tahi tu berterabur sekali. Boleh tak? Jadi mesti qalak. Satu perkara yang ada kemampuan untuk menarik najis. Kalau benda licin tak boleh. Kita tidak ada kemampuan untuk menarik najis daripada punggung ke, ke tempat lain lah. Mana kita nak buang najis kat punggung tu. Ha? Plastik-plastik. Yang apa tu, yang licin juga tak boleh. Ha? Ha, juga benda yang lembut, yang berterabur seperti, apa nama kita panggil, uh, ramel. Ramel ni apa? Uh, pasir ha? juga tak boleh. Syarat seterusnya, ghairah muhtaram, tidak dimuliakan oleh syarat. Ha? Jadi tidak boleh, tidak sah kita istinjak. Dia bukan sekadar tidak boleh. Tapi sah. Dia tidak boleh, mana haram dan juga tidak sah istinjak tersebut. Ha? Okey, ini dalam mazak kita lah. Jadi mesti benda tu gairah muhtaram. Tidak dimuliakan oleh syarak. Jadi terkeluar daripadanya perkara-perkara yang dimuliakan oleh syarak. Seperti kitab-kitab ilmu syarak. Kitab fiqah. Kitab hadis. Tak. Tak. Ilmu-ilmu alat juga tak boleh. Belajar nahu tak faham, ambil kitab. Mutami Mahjurumiyah tu, rancur dia jadi kesat sikit buat tarik najis, buat istinjak. Haram, tak boleh. Ilmu hisab, ilmu matematik, tak boleh. Lepas tu makanan anak Adam, ha, juga tak boleh. Makanan jin juga tak boleh. Sebab itu semua tu dimuliakan oleh syah, syarak. Juzuk anggota badan manusia, ha, walaupun terpisah, tak boleh. Tak, ha, jumpa tangan uh, orang tepi jalan contoh accident lagu mana tu putus tangan kita ambil tangan dia tu kita buat tak basuh hugung dia <laughs> haram tak boleh begitu juga tidak boleh uh, juzuk haiwan yang bersambung ha? juzuk haiwan yang bersambung tak boleh contoh kita ambil kaki lembu ataupun tangan lembu kita buat istinjak pada kemaluan kita tak boleh tapi kalau dah terpisah daripada lembu tu boleh tapi dengan syarat kena tahir lah. Contoh kaki lembu, mana kita sembelih lembu, maka seluruh badan dia bersih. Kita ambil bahagian kaki dia tu, tak, kita istinjakkan punggung kita. Tak, maka ketika itu, istinjak dianggap sebagai sah. Ha? Jadi beza antara manusia. Kalau manusia ni sama ada mutasil ataupun mufasil, tak boleh buat istinjak. Tapi kalau bukan manusia, kalau mutasil tak boleh. Kalau mufasil boleh. Tapi tengoklah mufasil tu mesti tahir, bersih. Kalau mufasil, tapi gairu tahir. Sebab contoh binatang tu uh, terpisah tubuh badan dan keadaan dia tu masih hidup. Maknanya dia tengah hidup, kita kerat kaki dia. Kaki dia najis. Kita ambil kaki tu, kita buat istinjak. Tidak sah istinjak tersebut. Eh? Okay, antara benda yang tidak dimulakan oleh syarak ialah kitab Taurah dan Injil yang kita yakin telah diubah. Itu pun kalau kosong kitab itu, dia boleh nama Allah Ta'ala. Nama Nabi dan, mana, dan nama malaikat, nama-nama uh, apa tu, nama-nama yang mulia. Boleh? Jadi kita Taurah dan Injil, kalau kita yakin ia telah diubah daripada yang asal dan kita itu kosong daripada nama Allah, nama Nabi, nama, nama Rasul, nama malaikat, kita boleh ambil, kita konyok-konyokkan dia, lepas tu kita buat istinjak. Boleh? Tapi kalau tak yakin, eh ini boleh jadi betul ni. Tak? Ketika itu haram kita guna untuk istinjak. Okay, antara dia, uh, okay, selesai satu. Kita baca dulu. Itu uh, beberapa syarat disebut dalam kitab kita. Dalam matan dia sebut tiga. Ha? Wahajarul al-istinja' idha kana tahiran qali'an. Satu lagi apa? Ghairan muhtaram. Ada syarat lain yang tidak disebut dalam matan. Saya tambahlah. Disebut dalam syarah. Syarat yang keempat, mesti batu istinja' tu jamidan. Mesti kering. Ha? Kalau basah, tak boleh. Kita gunakan untuk istinja' Jadi tisu basah boleh tak kita buat guna istinjak? Tak boleh. Tidak sah istinjak guna tisu basah sebab dah basah. Tisu kering boleh. Ha? Ha, tu. Jadi syarat-syarat yang disebutkan ini kita kena faham syarat-syarat untuk kita gunakan batu sahaja untuk istinjak. Contoh saya, contoh Umar. Dan Umar lepas kelas ni, ada Umar dalam ni. Dia nak pergi tandas. Dia nak istinjak dengan batu sahaja. Ataupun adik-adik batu. 
tak seperti tisu, kain dan sebagainya. Maka mesti batu ataupun adik-adik batu tu cukup syarat yang kita sebut tadi. Kena zahir tahiran qali'an ghairu muhtaram kena jamidan. Tak kena kering. Ha, tak dia tak ha, tu tu syarat dia. Okey. Hmm. Boleh kalau dia nak guna batu sahaja. Tapi kalau dia nak guna air ikut dia lah guna air tak ada masalah. Kalau dia nak guna air dengan batu mana dia nak guna batu dulu pasal baru nak basuh dengan air. Itu yang paling afdal lah. Dia kata yang paling afdal guna batu dulu. Lepas tu basuh dengan air. Kalau nak buat lagu tu, batu yang dia nak guna tu boleh najis. Tidak ada masalah. Maksudnya dia ambil taik lembu, dia sapu kemaluan dia. Buang air najis. Lepas tu dia basuh pula kemaluan dia dengan air. Itu tidak ada masalah. Boleh. Sebab dia nak gabung antara batu dan air. Tapi kalau nak guna air, nak guna batu sahaja mesti cukup syarat kita sebut ni. Jamidan tahiran qali'an ghairan muhtaram. Gugur satu syarat, tidak sah istinja'. Tidak sah istinja'. Dan hukum perbuatan itu haram. Okey, termasuk juga di bawah batu yang dianggap sebagai syari'i. Iaitu batu yang boleh kita buat istinja'. Ialah sutera. Sutera yang kasar walaupun untuk lelaki. Ha, boleh buat istinja'. Begitu juga nukudu zahab. Duit emas dan duit perak. Yang telah dibentuk untuk jadi duit lah. Dia ada jongkong emas. Tak. Okay, sekarang ni uh, jongkong emas tu telah dibentuk. Bulat-bulat-bulat untuk dijadikan sebagai duit. Harta. Atau orang panggil nilai mata wang. Untuk kita jual beli. Tak. Itu juga boleh dibuat istinjak dengan dia. Tapi dengan syarat tidak ada nama Allah Ta'ala di atasnya. Selesai. Jadi dah selesai bincangkan tentang wasilah. Ha, wasailu taharah ada berapa? Ada empat. Pertama, al-ma' kedua, al-turab ketiga, al-dabir yang keempat, hajaru al-istinja' Kita nak masuk pula kepada maqasidu taharah Maqasid ini tujuan Kita guna air untuk beruduk Kita guna air untuk mandi Tak? Ha, tu Ya, tu dah Oh, tak, tak. Itu lepas ni. Ini sekarang ni dia bincang pasal uh, apa dia? wasailul wasail. Wasilah kepada wasilah. Wasilah kepada wasilah. Hmm. Cara untuk kita buduk, kita guna air. Air tu kita nak guna lagu mana? Guna cebok. Jadi dibincangkan tentang cebok bekas. Tak? Uh. Boleh? Cara kita nak mandi wajib, kita guna air. Air itu jadi wasilatul taharah. Nak guna air, takkan terkejut dalam, dalam kolam, dalam sungai. Kita guna bekas. Nak cebok tu. Jadi cebok tu kita panggil al-awani. Wasailul wasilah. Wasail kepada wasail. Ha? Jadi disebut oleh Syekh Amal, wasa, amal Awani. Ada pun awani iaitu bekas-bekas air. Cebok. Wali jatihadu dan juga ijtihad. Alladhi huwa yang mana ijtihad itu maknanya badlul majuhud fi tahsil maksud. Ha, kita keluarkan segala usaha kita untuk kita mencapai maksud. Ha. Maka dua tu, famin wasail famin wasail wasail dianggap sebagai wasailul wasail. Jadi wasailul wasail ada dua. Yang pertama apa? Yang pertama al-awani bekas. Yang kedua ialah Ali Jatihad. Ali Jatihad. Hmm. Boleh? Okey. Bekas tu kita faham lah. Dia menjadi alat untuk kita gunakan air untuk kita mandi. Ada pun Ijatihad. Kenapa dia panggil sebagai wasailul wasail? Kerana dengan Ijatihad ini. Tak. Ya tawassalu bihi ila ma'rifatil ma'yut tahur. Indal ishtibah. Ha, dengan Ijatihad kita boleh sampai. Kita boleh mengetahui air yang bersih ketika mana kita berlakunya istibah, kekeliruan. Ha, contoh, depan saya ada dua bekas air. Satu bekas tahur, bersih. Lagi boleh membersihkan, mutlak lah. Satu bekas lagi mutlak najis, dah masuk najis. Tak? Ha, jadi anak saya datang jumpa saya, dia kata, Abi, tadi kakak ada kencing. Contohlah. Dalam satu bekas. Ataupun dia beritahu adik ada kencing. Dalam satu bekas ni. Saya tanya kakak yang mana sah? Tak tahu. Tak ingat. Dia tak ingat. Tak. Jadi ketika itu. Salah satu tu najis. Salah satu lagi bersih. 
Saya ijtihad. Cara nak ijtihad apa? Kita baru bahagian uh, dua bekas tu mana yang baru najis. Ha? Ma- ma- uh, yang baru najis tu kita hukum sebagai najis. Yang tak baru najis tu kita hukum sebagai bersih. Ijtihad lah. Jadi dengan ijtihad kita sam- boleh tahu yang mana bersih, yang mana oh, kotor. Boleh? Uh, contoh baju. Kita ada dua lain baju je. Satu dah kena najis, satu lagi bersih. Ijtihad lah. Kita ambil baju tu, kita hidu-hiduin. Ini bawah macam bawah kencing ni. Yang macam bawah kencing tu, kita buang. Kita tinggalkan. Kita ambil baju yang bersih untuk kita pakai. Ha? Ha, kalau dua bekas yang ada di padang pasir ke apa. Tak. Dan di, kita dikhabarkan ada anjing. Ha, telah minum daripada salah satu bekas tersebut. Ha? Jadi kita pergi tengok. Dan kita ijtihad. Eh, nampak bekas ni macam terbuka dia punya penutup ni. Nampak macam berkurang air. Nampak macam ada air menitik kat tepi dia. Jadi banyak faktor, banyak uh, perkara yang boleh menyebabkan kita hukum yang ni. Bekas ni yang anjing minum. Maka ia jadi najis. Yang satu lagi tak. Maka kita guna yang tak tu. Kita buang yang kita sangka ianya muta najis. Tak. Jadi ijtihad ni menjadi cara untuk kita boleh guna air yang mana air itu ialah wasilah untuk kita uh, mandi ataupun wuduk. Ha? Ha, Okey, selesai. Seterusnya wal maqasidu fa hiya al wudu wal ghuslu wa tayammum wa izalatu an najasah. Maqasid kepada at taharah. Tujuan daripada taharah ialah kita nak apa? Berwuduk. Ha, mandi walaupun wuduk dan mandi itu yang sunat tayammum Ah ha, tayammum ni tidak tergambarlah tayammum yang sunat. Ha, sebab tayammum ni tidak ada tayammum yang uh, tayammum tidak tergambar padanya tayammum sunat. Sebab disu, tidak disunatkan langsung untuk kita tajdid tayammum tak ada. Al wudu ada tajdid tayam tajdid al wudu eh? tapi ta, pada tayammum tak ada. Wa izalatun najasah itu yang keempat. Maqasid yang keempat bagi taharah ialah izalatun najasah. Ha? Selesai kat situ. Okey. Ada soalan kita masuk al wudu. <coughs> Kita masuk bab al-wudu. Jadi sekarang ni nak bincang maqasid al-taharah. Kita sebut maqasid al-taharah ada empat. Al-wudu, al-ghuslu, al-tayamu, izalatul najasah. Menjadi persoalan kenapa didahulukan bab wudu? Kenapa tak disebut dulu bab uh, al-ghuslu, uh, bab al-tayamu, izalatul najasah? Uh, jawapan je ialah didahulukan perbahasan wudu uh, kerana uh, individu yang wajib berwudu itu lebih ramai. Lebih rah, ramai. Pembanding daripada individu yang perlu mandi wajib tayamum dan izalatun najasah. Ha? Hmm. Sebab apa? Sebab wuduk ni diperlukan untuk sahnya solat, sahnya tawaf. Sama ada solat dan tawaf tu dikerjakan oleh orang orang yang balik ataupun belum. Berbeza dengan mandi. Tak. Mandi tidak diwajibkan kecuali ke atas orang yang balik sahaja. Secara, secara golib begitulah. Ada juga budak kecil kena mandi tak? Kalau berlakunya junuk. Kalau disetubuhi oleh orang lain dan sebagainya. Begitu juga tayamum. Tayamum ini jarang kita buat. Melainkan pada hal itu darurah. Tak? Kita tak ada guna air, barulah kita fikir buat tayamum. Tak ada air, barulah kita fikir buat tayamum. Jadi, afrat, individu, jumlah individu yang guna tayamum tu lebih sedikit bermakna dengan wuduk. Sebab tu didahulukan bab al-wuduk. Dalam perbahasan wuduk ni, kita nak bincang beberapa perkara tujuh. Tujuh perkara. Pertama, hakikat bagi wuduk. Tak, iaitu makna bagi wuduk. Kemudian, mujibul wuduk. Perkara yang mewajibkan kita berwuduk. Fardu wuduk. Syarat-syarat sah wuduk. Sunat-sunat wuduk. Perkara-perkara makruh dalam bab wuduk. Lepas tu, wama tantahi bihi mudatuh. Makna perkara yang membatalkan wuduk. Ni, tujuh benda ni yang kita nak bincangkan dalam bab wuduk. Okay, kita baca matan. Fal wudu'u, al wudu'u, tak ada faham. Al-wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'dil a'da' Ini perbahasan pertama lah. Hakikat. Ta'arif bagi wudu' Dalam matan sebut uh, ta'arif pada sudut lughah dan syarak. Okey. Al-wudu' pada sudut bahasa satu nama bagi perbuatan membasuh sebahagian anggota. Saya basuh muka. Namanya wudu' Saya basuh telinga. Namanya wudu' Saya basuh perut. Namanya wudu' Saya basuh peha. Namanya wudu' Saya basuh lutut. Namanya wudu' ha? Saya basuh Tapak tangan namanya wuduk. 
Saya basuh apa apa jenis anggota sekalipun kita panggil wudu sama ada disertakan dengan ni ataupun tidak. Itu pada sudut bahasa lebih aam, lebih umum. Boleh? Okey, pada sudut syarak wa syar'an ismun li ghasli a'dha'i makhsusah bi niyyati makhsusah. Pada sudut syarak al-wudu ialah isim, satu nama bagi perbuatan. Tak dia pun sama juga. Satu nama bagi perbuatan membasuh sebahagian anggota. Sama ada sama ada dengan niat ataupun tidak. Maknanya sama ada disertai dengan niat ataupun tidak. Sama ada kita basuh tu anggota wudu ataupun tidak. Tak ada pada sudut lurah dia aam lebih umum. Sekarang ni lebih khusus. Ismun li ghasli. Satu nama bagi perbuatan membasuh aqda'il makhsusah. Ha, anggota anggota yang khusus. <laughs> anggota yang khusus ni kalau tengok dalam syarah zatan wa sifatan. Pada sudut zat. Zat ni maknanya apa? Ha? Anggota tertentu lah. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang tu je kita basuh. Yang lain tak basuh ketika wuduk. Tak. Ha, juga sifatan. Ha, nama bagi basuh anggota wuduk pada sudut zatan, zat dan juga pada sudut sifat. Makna pada sudut sifat kat situ maksud dia apa? Ha? Maksud dia ialah tertib. Maksud dia ialah tertib. Ha. Nama bagi perbuatan membasuh anggota wuduk pada sudut zat anggota iaitu muka, tangan, kepala, kaki. Anggota lain kita tak basuh. Begitu juga pada sudut sifat. Mana pada sudut sifat kat sini ialah mesti ikut tertib. Start dengan muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala, lepas tu kaki. Jadi kita dapatkan tertib. Syarat tertib tu daripada perkataan sifatan. Nah, tak perlulah kita tambah uh, ala wajih maksus dalam ta'rif. Eh? Uh, sebab sebahagian mengkritik. Bila kita sebut ismun li rasli a'da'i maksusah bini yati maksusah. Dia sebut syak, uh, makna ni belum sempurna. Sebab tidak termasuk tertib dalam dia. Kita jawab tertib itu diperolehi daripada perkataan zatan wa sifatan. Daripada sifat tu, kita dapatkan syarat tertib tu. Jadi tak perlu lagi untuk kita tambah qaid di belakang ni. Alah wajib maksus bagaimana dibuat oleh sebagian ulama. Boleh tak? Bacilah kat bawah tu, ada kat bawah tu. Saya tak keluar daripada kepala sendiri. Ya? Semua ada dalam kitab. Ya? Kita baca ulama tulis dah. Okay, syara'an ismun li ghasli a'da'i maksusah. Uh, pada sudut syarat wudu ialah nama bagi proses membasuh uh, anggota-anggota yang khusus sama ada zatan wa sifatan biniyati makhsusah dengan niat yang khusus uh, seperti niat mengangkat hadas niat berwudu dan sebah, sebagainya okey kita sebut ismu li ghasli bila sebut ghasli ni tak maknanya kita basuh dengan kehendak kita uh, dengan kehendak kita. Ha, dengan, bukan dengan kehendak kita dengan perbuatan kita. Saya ambil air, saya letak muka. Saya ambil air, saya basuh tangan. Lepas saya basuh blok belah sini. Saya ambil air, saya basuh kepala. Itu saya basuh kaki. Tak, hmm, dengan perbuatan kita sendiri. Sedangkan wuduk tidak disyaratkan perbuatan kita sendiri. Ha? Walaupun ianya terbasuh sendiri, walaupun tanpa perbuatan kita, yang penting kita niatlah. Dah memadai dah. Tak, contohnya kita duduk cokoh lagu ni. Tak, ada orang tolong wudukkan kita. Jadi ada tak perbuatan kita basuh muka? Tak ada. Orang lain tolong wudukkan kita. Kita datangkan niat sahaja. Dah memadai. Tak, ada pun tengah hujan. Kita pun pergi kat hujan tu, kita pun tala muka kita. Letak tangan. Letak tangan belah ni pula. Lepas tu kepala. Lepas tu letak kaki. Tak, jadi ada tak perbuatan kita gonyoh basuh tu? Tak ada. Ha, sebab tu... Uh, Syekh Mustafa sebut li ghasli ai in risal. In risal ni sama ada kamu basuh sendiri ataupun ia terbasuh sendiri. Yang penting kamu niat. Ha, eh? boleh? Hmm. Jadi selesai perkara pertama kita bincang dalam bab wuduk iaitu hakikat bagi wuduk. Ta'rif bagi wuduk. Okey. Kemudian kita nak bincang mujibuh perkara yang mewajibkan wuduk. Oh, dalam matan tak ada eh. Dalam mata dia tak sebut. Dia terus masuk furudul wuduk. Tak apalah. Dalam syarah tu ada. Kusat 33. Perkara yang mewajibkan wuduk. Al-hadas ma'iradatil qiyam ilas salah. Ha, perkara yang mewajibkan kita berwuduk. Ialah 
berhadas dan keinginan untuk sembahyang. Ha tu. Bukan berhadas saja. Contoh saya sekarang berhadas, wajib wuduk tak wajib. Sebab nak baca kitab tak wajib tak wajib ada wuduk. Jadi apa perkara yang mewajibkan wuduk? Mujibul wuduk al hadas, kamu berhadas dalam masa sama kamu nak sembahyang. Kamu berhadas dalam masa sama kamu nak tawaf. Kamu berhadas dalam masa sama kamu nak pegang Quran. Jadi itu perkara yang mewajibkan wuduk. Kalau sekadar kamu berhadas, itu tidak mewajibkan lagi kamu berwuduk. Buktinya saya tak wajib berwuduk sebab nak baca kitab, sunat berwuduk. Boleh? Hmm. Lepas tu disebutlah kat situ uh, apa tu wuduk itu ada dua, pertama fardhun yang kedua sunnah. Ha? Ha, contoh yang fardhu uh, macam orang yang berhadas kecil lah macam kita ni. Contoh saya berhadas kecil nak semayang. Jadi fardhu lah bagi saya untuk berwuduk. Wajib lah bagi saya untuk ber berwuduk. Ha? Ha, budak kecil. Anak saya umur contoh 8 tahun. Fatimah tu umur 7 tahun. Dia nak semayang. Maka wajib lah dia baru uduk. Untuk sah dia semayang dia. Ha? Ha, tu. Boleh? Hmm. Yang kedua, sunat. Sunat uduk. Ha, ni banyak lah. Kita tengok muka surat sebelah tu boleh baca sendiri lah tak? Ha, baca sesuai jadi panjang kita ni. Ha. Kau nak baca? Cuba respon sikit. Saya risau kalau baca belakang jadi tak khatam kita ni lah. Kita baca matan. Matan lah dulu tak? Nanti kalau nak baca lagi kita baca syarah. Syarah betul. Ha. Tapi tak apalah kita sebut satu dua perkara. Di sunat uduk antaranya ialah ketika mana kita nak tajdid uduk. Tajdid untuk sembahyang. Tajdid uduk untuk sembahyang. Jadi sekarang ni saya dah ada uduk. Tak? Kata jadidihi li kulli salati fa illam tu'adda bil awal salatun. Kuriha tajdid. Ha. Sunat tajdid tu bila? Uh, saya ambil uduk, saya semayang zuhur. Nak semayang asal tu ada uduk lagi saya ni. Sunat saya perbaharui uduk. Sunat tak wajib lah sebab masih ada uduk. Tak, okey. Saya ada ada uduk. Tak, saya tak pernah semayang apa-apa lagi ni. Kemudian, saya nak tajudik. Saya ada uduk dan saya tak semayang walaupun dua rakaat. Tak semayang apa-apa. Kemudian, nak tajudik. Rukunya makruh. Jadi, dia katakan sunat tajudik selepas kita solat dulu. Lepas solat, bolehlah sunat tajudik. Untuk solat kali kedua. Itu nak solat kali ketiga, sunat tajudik. Solat kali keempat, sunat tajudik. Tapi kalau kita tak pernah sembahyang pun lagi dengan wuduk yang kita ada, tiba-tiba kita nak tajdid pula, hukumnya makruh. Hmm. Jadi sunat tajdid itu bagi apa? Bagi solat lah. Sama ada fardu, sunat, solat jenazah. Walaupun solat itu satu rokat seperti witir. Ha? Ha, okay. Ada pun sujud tilawah, sujud syukur ha? tidak disunatkan untuk kita tajdid wuduk. Saya sembahyang zuhur. Lepas tu saya nak sujud syukur. Ha, sujud syukur terus. Tak payah nak tajdid. Sujud tilawah terus. Tak payah nak tajdid. Ha, begitu juga kalau saya nak tawaf. Tak payah tajdid. Tak payah tajdid. Tajdid tajid, tajid, terus semayang. Ha, begitu juga khutubah Jumaat. Ha, terus khutubah je. Tak payah tajdid. Tak disunatkan. Okey. Selesai kat situ. Lepas tu yang lain tu boleh baca lah. Tempat-tempat disunatkan untuk kita. Tajid, uh, untuk kita berwuduk. Ha? Sebelum mandi wajib. Ketika marah dan sebagainya. Okey. Kita masuk furu udul uduk. Furu udul uduk. Okey. Kita ada syarat sah uduk. Kita ada fardu-fardu uduk. Tak. Ha, syarat dengan fardu ni mana dulu? Sepatutnya syarat dulu. Dibincangkan. Sebab bila cukup syarat, barulah sah uduk. Jadi syarat itu lebih layak untuk didahulukan. Tapi kenapa Syekh sebut fardu uduk dulu syarat lepas ni? Ha, Syekh pandang pada sudut yang lain. Kita dalam bab uduk ni, yang kita nak ialah uduk tu sendirilah. Basuh muka, basuh tangan. Syarat tu kita bincang sampingan. Sebab apa? 
Yang kita nak betul mandi wajib tu. Yang kita nak betul wuduk tu bukan nak syarat-syarat tu. Syarat tu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita nak basuh muka je lah, nak wuduk. Nah, jadi disebutkan bab furudul wuduk dulu sebab ianya merupakan apa? Maksud utama dalam bab ni. Walaupun nak sah wuduk tu mesti didahulukan oleh syarat-syarat dulu. Ha? Ha, tu, jadi dipandang pada sudut yang lain lah. Ala kulli hal furudul wuduk. Iaitu rukun-rukun wuduk. Ha, maksud dia apa? Oh, oh, furudul wuduk iaitu rukun-rukun wuduk ada enam. Ada enam. Ha, sama ada rukun uh, wuduk yang sunat ataupun wuduk yang wajib. Ada enam. Empat daripadanya sabit dengan nasul Quran. Ha, iaitu uh, basuh anggota yang tiga tu. Dan juga sapu sebahagian kepala. Ha, satu daripada enam sabit dengan sunnah. Iaitu niat. Tak satu lagi sabit dengan iaitu tertib sabit dengan sunnah dan juga Quran. Hmm. Yang pertama al-awal an-niyah. Ha, yang pertama ialah ni niat. Yang pertama ialah ni niat. Okey. Saya tekan laju-laju. Bila sebut bab niat ni, ulama kita akan bahas tiga, tujuh perkara. Ha? Iaitu haqiqatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yang pertama dia bincangkan tentang hakikat niat. Niat pada sudut bahasa al-qasdu mutlaqan. Ha? Kita qasad, kita tuju kepada satu-satu perkara. Tak sama ada perkara tu kita buat berserta dengan qasad hati kita ataupun kita buat selepas daripada qasad hati kita. Pada sudut syarak ialah qasdu syai' muqtarina bi fi'li. Kita menuju, kita qasad sesuatu dalam masa yang sama perbuatan tu kita buat sekali. Contoh, ambil air, basuh muka. Di dalam hati sahaja aku berwuduk. Kita qasad kepada wuduk, kita nak kepada wuduk. Dalam masa yang sama perbuatan kita basuh muka tu dilaksanakan. Boleh? Okey, hukum dia, hukum niat ni ghalibnya wajib. Ha, dalam sembahyang, dalam puasa, dalam haji wajib lah. Ha, tapi ada juga yang tidak wajib. Malah dianggap sebagai sunat. Contoh mandi mayat. Ha, kita mandikan jenazah. Perbuatan memandikan jenazah tu fardu kifayah. Tapi niat kita, sebagai kita nak memandikan dia. Niat kita nak memandikan dia tu sunat. Dengan makna kalau kita tidak niat untuk memandikan dia. Dan masa kita mandikan tu, kita mandikan dalam keadaan rata satu badan. Mandi tu sah walaupun kita tak niat. Boleh? Jadi mandi jenazah ni perbuatan memandikan tu wajib. Tapi niat untuk memandikan dia tu sunat. Itu mimbabi mimbabi ghairil ghalib. Okey, tempat bagi niat mahal luha hatilah. Cuma sunat kita lafazkan dengan lidah untuk membantu menghadirkan niat di dalam hati. Tempat bagi niat awal ibadah, di awal ibadah. Ha, jadi kalau kita niat dulu baru, baru kita basuh muka. Ataupun kita basuh muka dulu, baru kita niat tidak memadai. Mesti berbetulan dengan awal ibadah. Sebab tempat air kena di muka ketika itu juga dalam hati sahaja aku berhuduk kerana Allah Ta'ala. Okey. Boleh? Hmm. Cuma je dalam bab wuduk ni, niat ada dua lah. Pertama, niat yang wajib. Niat yang wajib kita sertai ketika mana kita basuh muka. Sebab muka ni anggota pertama yang diwajibkan untuk kita basuh. Tak? Ha. Bila kena muka dalam hadis, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ada juga niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan sunat. Sebelum kita berwuduk, kita sunat basuh tangan. Tak? Lepas tu bersiwak, berkomor, masukkan air dalam hidung. Ha, jadi, untuk dapat pahala perbuatan sunat yang kita buat tu, kita niat. Bila nak niat? Ha? Ha, ketika mana kita basuh tangan. Basuh pergelangan tangan ni lah. Kita basuh dalam hati. Ha, sahaja aku melakukan sunat-sunat uduk kerana Allah ta, Ta'ala dalam hati kita. Ha, lepas tu kita komor masuk air dalam hidung tak? dan seterusnya lah. Boleh kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala melakukan perkara-perkara sunat. Kalau tak niat, tak dapatlah pahalanya. Eh, okey.
kaifiyatuha. Jadi tak ada hakikat niat, hukum niat, tempat niat. Iaitu dalam hati, zaman niat, awal ibadat. Kecuali puasa lah. Puasa kita niat awal. Malam tu kita dah niat. Ha? Ha, sebenarnya itu azam. Tapi azam, qama maqama niat. Azam yang ganti tempat niat. Azam ni apa? Ada kehendak. Contoh saya nak balik Kuantan petang ni. Tu. Kehendak dalam hati lah tu. Saya sedang buat apa sekarang ni? Sedang syarah kita nak balik Kuantan petang sekarang. Itu bagi azam. Saya buat azam untuk balik ke Kuantan. Tak. Ha, dalam buat puasa, kita berazam sebenarnya. Nak puasa esok hari. Tapi azam tu, dia cover tempat niat. Sebab kalau nak niat, niat ni awal ibadat. Awal ibadat bila? Kalau puasa. Masuk subuh tu bawah awal ibadat. Jadi kalau betul-betul disyariatkan awal ibadat nak niat dalam buat puasa ni, jadi susah lah. Kita kena perhati malik-malik. Oh, nak dekat masuk waktu tu, sahaja aku berpuasa. Ha, tak? Ha, malah kalau kita buat lagu tu, tidak sah puasa kita. Mesti kita niat sebelum daripada subuh. Kalau berbetulan dengan subuh, tak sah. Kekaifiyah tu ha, syara nak berniat, berbeza lah. Ha, ikut perkara yang da, nak diniatkan. Ha, kalau sembahyang, nawai tu usalli fardah zuhuri. Tak, kalau puasa, ha, nawai tu saw maghadin an adai. Sampai habis. Kemudian, kalau wuduk, nawai tu duduk alilahi ta'ala. Berbeza-beza ikut jenis ha, yang amalan ibadat yang kita nak buat. Okay, kemudian apa? Haqiqatun hukmun mahalun wa zaman kaifiyatun. Syaratun, syarat sah niat. Ada lima. Pertama, Islam. Jadi orang kafir, niatnya tidak sah. Mesti Islam. Orang murtad juga tidak sah. Yang kedua, tamyiz. Jadi budak kecil yang belum memajiz, wuduknya tidak sah. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun tidak sah wuduk. Sebab belum memajiz. Tak. Melainkan kalau kita bawa anak kita yang belum memajiz pergi haji. Dan kita nak ambil berkat ibadah haji untuk dia. Ha, bila nak buat ibadah haji untuk dia, mesti ada tawaf. Rukun haji ada tawaf. Okay, saya wudukkan dia. Wuduk tu sah. Lidharurah. Lidharurah. Yang perlu niatkan saya lah. Dia tak boleh nak niat lagi. Dia tak kerti benda lagi. Ha? Ha, itu pengecualian lah. Ha, pengecualian pada budak kecil tadi tu yang kita nak buat tawaf tu. Selain daripada tu, memang disyaratkan tamyiz. Yang ketiga, al-ilmu bil manwi. Kita tahu perkara yang kita nak niatkan tu. Sembahyang tu macam mana cara buat dia. Uduk macam mana cara buat dia. Tak, barulah kita boleh niat. Kalau tak, kita niat perkara yang kita tidak ketahui bendanya. Maka tidak sah niat tersebut. Yang keempat, syarat nak sah niat. Wal jazmu bihi. Ha, kena jazam dalam niat. Tak boleh ya taradat. Ha, tak boleh ta'alik dengan sesuatu. Nawai tu duduk. Inja azaidun. Sahaja aku beruduk kalau Zaid datang. Dengan makna kalau Zaid tak datang, aku tak niat uduk. Ha, itu tidak sah. Kemudian tidak mendatangkan perkara-perkara yang menafikan niat. Antara perkara yang menafikan niat ialah riddah. Ha? Ha. Boleh? Jadi... Ridah ni, dia tidak membatalkan wuduk tapi dia membatalkan niat. Ha, contohlah, ada orang ni dia niat, lepas tu dia basuh muka. Lepas tu dia ridah. Niat dia terbatal. Ha, bila masuk Islam semula, dia kena niat semula, kena ambil wuduk semula. Ha, tapi kalau orang tu dah beruduk siap, basuh kaki dah, lepas tu baru dia ridah. Tak, bila dia masuk Islam, dia perlu, perlu niat tak? Untuk basuh anggota dia semula. Tak payahlah sebab dah selesai dah basuh seluruh anggota tu. Tak. Ha, jadi untuk dia tak batal. Dia tu boleh semayang je. Eh? Okey. Jadi yang kelima, syarat yang kelima tidak ada perkara yang menafikan niat. Antara perkara yang menafikan niat ialah riddah, murtad. Na'udzubillah. Lepas tu ada perkara kedua yang menafikan niat. Adamul qudrah alal manwi aqlan au syara'an. Tidak mampu untuk melakukan perkara yang diniatkan. Sama ada sudut angkal ataupun sudut syarak. Ha, itu juga dianggap sebagai perkara yang menafikan niat. Menyebab, yang menyebabkan niat tidak sah. Contoh dia niat apa? Ha, dia niat sahaja aku beruduk untuk semayang dan untuk tidak semayang. Mana boleh? Bertembung. Tak semayang, 
Kalau kamu semayang, kamu tak semayang. Kalau kamu tak semayang, kamu semayang. Mana boleh dua-dua. Tak. Maksudnya sajak buduk untuk semayang zahur dan untuk tidak semayang zahur. Mana zahur hari itu. Boleh tak? Dia semayang dan tidak semayang dalam masa yang sama. Dalam zahur yang sama. Kalau zahur lain-lain tak apa. Hari ini dengan esok. Hari ini semayang, esok tak semayang. Ini hari yang sama. Tak boleh. Jadi bila dia niat, lagu tu dia niat satu perkara yang men, yang, yang, yang yang apa? Yang dia tak mampu buat pada sudut akal. Ha? Maka niat dia tidak sah. Okey, ataupun satu perkara yang dia tak mampu buat pada sudut syarak. Dia niat dalam hati sahaja aku berudu untuk aku solat di atas tahi. Memang boleh buat. Kamu ambil tahi, kamu solat atas dia. Tapi syarak tak izinkan perkara tu. Boleh tak? Jadi dia sebagai perkara yang tidak mampu pada sudut syarak. Jadi kalau kamu niat begitu, untuk kamu juga tidak sah. Ha. Berbeza kalau dia niat de- uh, Dengan perkara yang mustahil sudut adat uh, Sudut adat Contoh dia niat sahaja aku beruduk Untuk aku solat hari raya idil adha Jadi dia baru bulan muharram Nak masuk dhul hijjah tu bapaknya lama je Masa bulan muharram tu dia niat sahaja aku beruduk Untuk aku solat idil adha Sah wuduknya tidak ada masalah Sebab tak mustahil pun kalau dia jaga malik uduk dia sampai ke apa nama? Bulan Dhul Hijjah tu, boleh semayang. Dengan uduk yang dia ambil pada bulan Muharram tu. Ha, cuma mustahil sudut adat lah. Kebiasaan manusia ni, dia ada berok kencing dia. Tak? Jadi sudut adat ni kita, kita kata mustahil. Tapi sudut akal tak mustahil. Ha? Okey, selesai. Kemudian perbincangan yang terakhir dalam bak niat ni, ialah apa? Ha, maksud tujuan niat. Membezakan ibadat dengan adat Orang masuk masjid Tak ada yang niat Iktikah dapat pahala Yang tidak niat iktikah Tak dapat pahala Perbuatannya sama Tak ha, Cumanya seorang Dapat pahala ibadat Sebab dia niat Seorang lagi Adat je lah Masuk dalam masjid Keluar masjid adat Yang kedua Nak membezakan Tikatan ibadat ha, Jadi solat Dua rakaat sebelum subuh Dan dua rakaat subuh Kalau subuh tu Tanpa kunut Rupa kan sama. Dua rakaat, dua rakaat. Lepas tu apa yang membezakan yang pertama tu sunat, yang kedua tu fardu, niat. Yang pertama kita niat sunat, yang kedua kita niat fardu. Maka dia membezakan tingkatan ibadat. Jadi itu tujuh perkara yang dibincangkan dalam bab niat. Haqiqatun, hukumun, mahaldun, wazaman, kaifiyatun, syaratun, maqsudun, hasan. Tujuh perkara. Okey, kita masuk rukun yang kedua, al-thani. Ghoslu, dengan makna samalah, in risal. Ha, mesti bukan mesti dengan perbuatan kita basuh. Ada orang lain tolong basuh yang penting kita niat. Jadi ghoslu dengan man in risal al wajhi. Ghoslu al wajhi basuhmu muka ha matan sebut gitu ya. Ghoslu al wajhi wa khalas. Mudah eh. Tak boleh kita terang benda berkait eh. Okey, muka-muka ni apa dia? Muka-muka ni ialah had muka. Sudut panjangnya daripada tempat kebiasaan tumbuh rambut sini. Tak. Dan sehingga uh, muntaha lihayaihi. Sehingga bawah uh, penghujung bagi uh, lihayai. Lihayai ni. Tulang lagu ni. Ha? Dia sampai sini lah. Boleh. Di atas ni tempat kebiasaan tumbuh rambut sampai ke bawah ni. Ujung lagu ni. Tahta. Muntaha lihyah. Di bawah. Akhiran dua dagu. Dua tulang dagu. Sini lah. Boleh? Okey terus. Hmm. Kat bawah tu disebut. Kala fi syarah al-manhaj. Wazitu tahta. Liyadi khulla fi al-wajhi muntaha. Lihyah ini. Walihyah ini humal azman. Al-ladhani yang butu anhima al-asnan as-sufla. Wajib jatami umum mutaqad Damuhuma fi zaqan Jadi dalam syarah itu Ditambah perkataan tahta Tulan panjang Haddu al-wajah Tulan ma baina Mana biti syari ras Sini Wa tahta muntaha lihyaihi Dimasukkan perkataan tahta Supaya apa? Supaya muntaha lihyaihi itu Juga termasuk di bawah Bahagian muka di penghujung bagi lihyaihi apa lihyaihi 
Dia hayai ni. Dia hayai ni. Dia hayai ni. Dia hayai ni maknanya tulang yang tumbuh di atasnya gigi yang bawah. Ni gigi. Ya. Ni lah tulang. Tulang. Yang mana tulang ni atas itu tumbuh gigi yang kat bawah ni. Tulang rahang. Tulang rahang. Wajah jutami'u muqaddamuhuma fi zakin. Okey. Boleh? Jadi dia sebut perkataan tahta tu untuk apa? Untuk kita masukkan juga hujung lihyai ni. Hujung. Dia bagi uh, tulang. Apa? Rahang tu. Tak termasuk juga bawah. Bahagian muka. Tengah mana kena basuh jugalah. Ha? Hujung ni. Okey. Itu sudut tul. Sudut panjang. Ni antara kulit. Antara apa? Kuping ni. Sudut lebar. Kuping ni siapa ke? Kuping ni. Ha, itu sudut lebar lah. Jadi saya sebut dalam syarah wajib basuh semua sekali. Bulu yang ada di muka. Zahir dan juga batin. Bulu ni kalau ada bulu apa. Uh, jabahah ni. Ha, misai. Anfaqah. Kalau ada sini sibah lain. Bulu khadah ni bulu apa? Uh, pipi dan sebagainya kena basuh belaka. Bulu ni. Bulu ni. Tebal kena pih. Kena basuh zahir dan bah. Batin. Zahir bagian luar lah. Batin kena sampaikan air ke akar kulit. Boleh? Uh, boleh? Okey. Ada perincian pada uh, janggut dan juga jambang. Janggut dan juga jambang. Janggut ialah bulu yang tumbuh dekat Apa ni? Dagu <laughs> Ini Apa ni kita panggil ni? Side band ni Ini bulu yang tumbuh dekat Kita panggil apa eh? Ni Bahagian ni Jadi bulu yang tumbuh dekat sini kita panggil janggut Bulu yang tumbuh dekat bawah telinga bagi kawasan ini kita pakai jambang. Bulu yang tumbuh dekat bertentangan dengan telinga tu sideburn. Yang tu tebal ke nipis ke wajib basuh zahir dan batin. Kita nak rincikan, kita nak tafsilkan pada janggut dan juga pada jambang. Janggut dan jambang. Maka kita sebut perinciannya lagu mana? Dua perincian. Pertama kalau orang tu sendiri Lelaki, uh, orang tu perempuan atau khunsa. Contohlah, perempuan khunsa tu dia ada jambang. Dia ada janggut. Okey, tebal ke tak tebal ke wajib basuh zahir dan batin. Tu kalau apa? Perempuan dan juga khunsa. Boleh? Okey. Kalau lelaki, maka kita katakan, kalau jambang dan janggut kamu nipis, maka wajib basuh zahir dan batin. Kalau tebal, maka wajib basuh zahir sahaja. Batin sunat dibasuh. Okay, apa makna uh, nipis? Apa makna tebal? Ha? Nipis ni makna dia ialah kalau, contoh saya dengan Ustaz Amirul, ha? duduk dalam jarak kita berbual, bersembang dalam satu meter, satu meter setengah. Dalam jarak begitu, Ustaz Amirul boleh nampak kulit dagu saya. Boleh nampak kulit rahang saya. Sedangkan ada janggut. Ada uh, jambang. Tapi dia boleh nampak lagi kulit. Warna kulit saya tu. Kulit janggut, kulit rahang ni. Tak. Maka ketika itu kita sebut janggut Ustaz Solah ni. Jambang dia tu nipis. Maka Ustaz Solah wajib basuh zahir dan batin. Zahir bagian luar. Batin mana mesti sampaikan air tu. Sehingga ke akar kulit. Ha, tapi kalau Ustaz Amirul tak nampak. Saya punya kulit. Dagu. Kulit rahang ni. Ketika itu janggut dan saya punya apa nama uh, jambang tu tebal. Maka saya wajib basuh zahir sahaja. Batin sunat. Ha, jadi kena ingat basuh. Saya kena ambil air basuh. Bukan sapu eh. Ni sapu. Bukan sapu. Wajib basuh. Ambil air banyak sikit. Air tu tak sampai ke dalam. Ke batin. Ke akar. Tidak ada masalah. Sebab saya punya janggut ataupun jambang tu tebal. Boleh jadi perincian tu wajib basuh zahir dan batin ataupun wajib basuh zahir sahaja tu kepada lelaki. 
Perempuan tebal ke nipis ke Bagi curut khunsa Tebal ke nipis wajib masuk zahir dan batin Tanpa sebarang khilaf Ataupun sebarang tafsir Okey Boleh? Jadi kesimpulannya Bulu di muka ni ulama sebut ada 20 Semua sekali wajib bahasa zahir dan batin ha? Untuk ha, Kecuali pada apa? Kecuali pada janggut dan juga jambang Jangkut dengan jambang, kalau perempuan, wajib bahasa zahir dan batin juga. Kalau lelaki, kalau tebal, wajib bahasa zahir, batin, sunat. Kalau nipis, wajib bahasa zahir dan batin. Boleh? Uh, tu. Bahang kedok ni. Aku syarah seorang. Uh, cuba tanya soalan sikit. Respon sikit. Uh. Saya kena syarah lah. Benda yang duduk dalam syarah ni, tidak tak jadi syarah nanti. Jadi rekes sangat. Tapi jangan risau lah. Kitab yang saya baca biasa akan khatam lah. Ada soalan tak? Kemudian kaji balik bahas belajar. Kena buka balik muli surjalis ni. Baca sendiri pula. Kena faham balik. Belajar gitu lah. Tak boleh semua ustaz suap. Untuk guru bagi ya. Ha, belajar cara macam tu kurang tepat. Boleh? Sikit lagi dah. Kita mula pukul berapa tadi? Pukul 9. Sepuluh dah. Sikit lagi dah habislah. Rukun uduk boleh tidak pun. Masuk-masuk dah kufai pun boleh. Sempat masa. Okey. Sebelum kita masuk pada asalis. Rukun yang ketiga. Kita sebut. Tambih. Eh, ketahui lah oleh mu uh, Wajib Dalam Buduk ini Kita basuh lebih sikit Daripada bahagian yang sepatutnya kita basuh uh, Tak Sebab apa Min babi malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun Jadi bahagian muka ni kita dah sebut dah Bahagian muka kat mana tadi Tak Tapi wajib kita basuh lebih sikit Jadi bahagian ni kita bacuk, wajib basuh bahagian kepala sikit Ha? Lepas tu, kat sini kita wajib basuh bawah ni sikit. Ha? Kat sini, kita wajib basuh sampai ke telinga sikit. Ambil sikit bahagian telinga. Supaya apa? Supaya bahagian muka semua sekali tu memang yakin kena air. Kalau kita betul-betul nak ukur, sipi-sipi je. Nak nak jimat air punya pasal. Risau ada juga bahagian muka yang tak kena air. Dia oleh sebab itu lama sebut Nak sempurna basuh semua muka Mesti basuh lebih sikit Maka basuh lebih sikit juga jadi wajib Boleh? Hmm. Basuh lebih sikit Jadi wajib tu bukan sebab dia muka eh. Bahagian lebih sikit tu bukan muka Tapi Ianya sebagai wasilah Untuk menyempurnakan perkara yang wajib Maka dia pun jadi wajib oh, Okey Asalisu perkara yang ketiga, rukun yang ketiga bagi wudu ialah ghoslu. Dengan mana uh, in risal juga. Ghoslu jadai ni. Basuh kedua tah. Tangan. Hmm. Tangan apa tangan? Ha, tangan sudut bahasa daripada sini sampai ke atas ni. Katif. Bahu. Tapi pada sudut syarak dalam bab wudu sini sampai ke Siku Dalam bab potong tangan Tangan maksud dia ni Sampai ke pergelangan tangan Kalau dia bab mencuri tu Kita tak potong semua Kita potong bahagian depan ni ha? hmm, Bahagian sehingga pergelangan tangan Bab tayamu khilaf Sebahagian kata sampai siku Sebahagian kata pergelangan sahaja ha? Iman Abawi sini pilih pandangan tu Asali surah sulit jadai ini Ma'al mirfaqai ni Jadi basuh tangan mana tapak tangan Sa'id ni Sampai ke Ma'al mirfaqai ni Bersama-sama dengan dua Siku Ha? Ha tu Hmm. Okey, sekarang ni 
kalau orang tu jenis ada siku eh? maka tak esoklah siku tu tu panjang ke pendek contohlah saya sini sampai sini maka saya basuhlah sini sampai ke sini ustaz siku saya ada sini ha maka dia kena basuh dari sini sampai ke sini ya ustaz siku saya dekat atas ni panjang ha bajet basuh sampai ke sini jadi kalau orang tu diciptakan dalam keadaan ada siku maka dia wajib basuh Tangan sampai ke siku. Dah lebih sikit. Sama ada siku dia tu. Ha? Sama ada siku tu apa? Pendek ataupun panjang. Ataupun macam orang lain. Ambil tiba diri masing-masing. Jangan jadi masalah sikit apa? Kalau orang tu lahir-lahir tak ada siku. Ha, benda-benda ni jangan berlaku lah. Tapi ulama' buat. Dia fikir panjang untuk umat akan datang. Jawab belakang lah. Kita kira nak baca je. Jadi kalau lahir-lahir tak ada siku, nak buat lagu mana? Nak basuh sampai mana? Ha? Ha, maka kita sebut, kita basuh, kalau tengok kat bawah tu, Yuk wa yuk ta baru dhalika min muqtada li li khilqah min akarani bin nisbah. Saya orang yang sama, body macam dia. Contoh saya tak ada, uh, contoh Zaid. Zaid tak ada siku. Saya ada siku. Body saya dengan body dia sama. Ya, macam mana nak? Uh, maka kita sebut Zaid wajib basuh Antara Daripada hujung jari sampai ke siku Cuma ma- sampai ke mana Maka ukur Bukan ukur macam ni eh? Bukan pergi pada tangan dia ukur macam ni Tanda tak? Tapi ikut nisbah Ikut nisbah macam mana? Tangan saya ni Contohlah Daripada sini ke sini Satu bahagian Sini ke sini, dua bahagian. Sini ke sini, tiga bahagian. Sini ke sini, empat bahagian. Empat bahagian tu kita sebutlah dalam 80 cm. Contohlah, mudah-mudah. Jadi, siap bahagian tu 20 cm. Tengok ni, cara ni. Sekejap. Hmm, gini cara dia. Pertama kita bil- kira sini ke sini. Daripada hujung jari sampai ke mingkap ni, mangkip. Satu lah. Uh, empat bahagian lah. Empat bahagian kan. Lepas tu kita ukur sini ke sini. Uh, tiga per empat. Tiga per empat. Boleh faham tak? Satu, satu per empat, dua per empat, tiga per empat, empat per empat. Jadi daripada hujung sampai ke sini, empat per empat. Kemudian saya ukur pula daripada sini sampai ke siku. Maksudnya tiga per empat lah. Tiga per empat. Bagi lagi satu per empat daripada sini sampai ke sini. Maka kita ambil tiga per empat tu. Kita pergi ke orang yang tak ada siku tu. Kita sebut kepada dia, kamu wajib basuh tiga per empat daripada tangan kamu. Tiga per empat tu boleh jadi sama panjang dengan kita. Boleh jadi pendek sikit daripada kita. Boleh jadi panjang lagi daripada kita. Contohlah, dia punya jat, tangan dia. Nak bagi jelas sungguh. Tangan dia satu kilo panjang. Tangan dia satu kilo panjang. Nak basuh berapa banyak? Tiga per empat. Daripada satu kilo. Boleh? Haa tu. Bukan. Kalau kalau saya pergi ukur. Tangan dia satu kilo panjang. Saya ukur. Sikit sangat ada kena basuh je. Nisbah pada satu kilo tu. Jadi jangan ukur. Ikut nisbah. Jadi tangan saya sini ke sini. Nisbah ialah tiga per empat. Mana tiga. Satu, dua, tiga. Empat sampai sini. Empat per empat sampai sini. Jadi saya sini ke sini tiga per empat daripada tangan saya. Tiga per empat tu kita bawa ke dia. Kita sebut tiga per empat daripada tangan kamu kena basuh. Mana kalau tiga per empat daripada sekilo. Satu km, satu km, satu kilometer. Panjang sangat lah. Maksudnya dia tak ada siku lah. Ada tak ada siku ni? Ha, boleh tak? Kalau ada ada siku, kita ambil ni tiba dengan siku dia. Pendek ke panjang ke, basuh sampai siku dia sahaja. Ha, boleh? Ha, itu fine lelok. Okey. Lepas tu wajib lah basuh ha, semua jenis bulu yang ada dekat uh, tangan dia tu. Ha, bulu ke atau ada ketuat tumbuh ke, jari lebih ke. Tak. Ha, tujuh jari, lapan jari wajib basuh belakang. Eh? Sebab ia termasuk bawah bahagian tah tangan.
Okey, yang menjadi persoalan ialah kotoran yang ada pada tangan ataupun secara umum pada semua anggota wudu ataupun kita sebut sekali dengan anggota mandi lah kalau kita masuk bab mandi wajib eh. Nah, kotoran tu macam mana cerita dia? Kotoran yang datang daripada luar, kita ada kotoran dia banyak. Kotoran yang datang daripada luar, kotoran daripada badan sendiri. Kita nak bincang kotoran yang datang daripada luar, debu-debu dan sebagainya. Dia daripada luar badan masuk ke badan, melekat di badan. Tengok keadaan. Kalau debu tu dah melekat, tak, sampai dah jadi juzuk daripada badan kita, dengan mana kalau kita tarik, kita tarik sekali dengan kita punya kulit. Maknanya nak tunjuk dia dah jadi sebati molek dah dengan tangan kita tu. Ni kalau kat Mesir ada lah. Orang yang duduk di bawah jambatan apa semua. Tak ada rumah. Kat Malaysia pun boleh jadi ada. Cuma Malaysia jarang ada debu. Tak berapa banyak debu. Kat Mesir banyak debu. Jadi tangan dia tu ada part-part tertentu dah. Memang terlalu tu. banyak debu. Kalau basuh, 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 basuh tak hilang. Dia dah boleh tak melekat molek dah dengan tangan dia tu. Itu hukumnya seperti badan dia. Maknanya kalau dia basuh, dia basuh bahagian atas sahaja. Tak perlu dia nak tarik sampai rabok, rosok dia punya. Uh, tangan dia, luka tak perlu. Tapi kalau sekadar debu biasa yang boleh dia buang, kena buang lah. Ha, itu satu. Boleh? Okey. Bawah kuku. Bawah kuku. Ha? Wajib dibuang tak? Pandangan, pandangan muktamad dalam Mazat Syafi'i memang wajib dibuang. Kotoran yang di bawah kuku. Yang mana kotoran itu dia boleh luar. Contoh dia boleh tanah. Dia boleh debu. Tak. Wajib dia buang. Sebab wajib juga basuh di bawah buku ni. Termasuk bawah tangan. Ada pandangan sebut dimaaf kalau sedikit bagi orang yang sentiasa diuji dengan perkara tersebut. Contoh orang yang main tanah sokmo. Tukang kebun. Tak. Ha, tu. Jadi sokmo lah ada kotoran tu. Maka dimaaf bagi pihak dia. Itu pun kalau sikit. Tak. Cuma ada pandangan juga daripada Imam Ghazali, Imam Barawi kalau tak silap. Dia maaf secara mutlak. Sama ada orang tu jenis main debu atau tak main debu. Dan pandangan ni ada keringanan yang sangat-sangat. Yang bersangatan lah. Boleh tak? Yang kita guna pandangan ini mungkin pandangan tu lah. Sebab susah lah nak buang sebutir-sebutir kotoran yang di bawah tangan ni. Bawah uh, kuku, tangan kuku, kaki ni susah sangat. Jadi kita ambil pandangan tu je mudah. Okey. Okey. Lepas tu kita nak bincang tentang daki, kotoran yang daripada badan kita sendiri. Ha? Ha, kotoran daripada badan kita sendiri maka tidak memberi mudarat secara mutlak. Ha? tidak memberi mudarat secara mutlak. Apa makna tak memberi mudarat secara mutlak? Dengan makna sama ada daki tu dah melekat molek pada badan kita dan susah kita nak tarik, nak buang ataupun tak. Ha? Ha, tu Kita sebut di maaf secara mutlak Kerana daki tu daripada tubuh badan kita sendiri Berbeza dengan debu tak ni Debu kalau datang kat badan kita Kalau susah kita nak pisahkan daripada badan Sekira-kira dah jadi juzuk anggota badan Tidak ada masalah untuk kita tidak buang Kita basuh huduk, kita basuh atas tu je tak, ha, Tapi kalau apa nama Debu tu boleh dibuang Wajib buang lah Sebab ianya daripada anggota Daripada benda luar Daripada benda luar ada pun daki yang keluar daripada badan kita sendiri. Peluh. Jadi daki. Yang tu dimaaf mutlakan secara mutlak. Sama ada susah dia buang ataupun tidak susah dia buang. Ha, begitu juga kalau kita ada bisul. Jadi bisul dah ada mata dia tak? Ha, mata tu tak payah cabut. Dia tak ada masalah. Kita basuh air di atas. Mata bisul itu juga dah sah untuk kita selesai. Gam gajah. Gam gajah tak boleh. Gam gajah menghalang. Oh, gam gajah eh. Hmm. Gam gajah ni Allah Alam mungkin boleh kias dengan yang kita sebut tadi tu. Debu yang dah melekat molek pada anggota badan kita. Kalau kita tarik juga, dia jadi rosak. Badan kita. Kulit kita. Luka eh. Hmm. Asalnya boleh kias lah. Sebab gam gajah ni memang lekat-lekat sungguh. Lekat-lekat sungguh. Hmm? Rasanya, rasanya boleh dikiaskan. Dah tadi seolah-olah satu juzuk daripada badan. Allah Alam. Sebab dia nya, anggota, dia nya barang 
luaran daripada badan kita tak? Macam debu tak dia lah. Allah Alam. Yang saya nampak boleh dikiaskan lah. Okay. Okay, kalau sebahagian daripada tangan dipotong. Hmm, maka ada perincian. Kalau dipotong, sini. Maka baki tu kena basuh lah. Boleh? Ha, sebab masih ada lagi anggota wuduk tu. Maka wajib basuh anggota yang wuduk yang ada tu. Ha, kalau dipotong daripada siku, wajib juga basuh di atas ni. Ha, wajib basuh sikit di atas. Siku tu. Dia dipotong tangan daripada bahagian siku. Atas siku tu wajib basuh juga sikit. Kalau dipotong atas daripada aduk. Ha? Uh, wajib uh, kalau dia, dia basuh daripada apa? Dari atas daripada mirfaq. Mana di sini baru dipotong. Atas daripada siku. Tak. Maka atas tu sunat kita basuh. Jadi tiga. Penisian. Kalau dia dipotong kat sini. Kat sini, kat sini. Selagi mana ada baki bahagian tangan wajib dibasuh lah. Tak dipotong betul-betul tepat bahagian siku. Maka raksul adud kena basuh. Kepala bagi apa? Ni bahagian sini ni. Kita potong bahagian siku. Ha, atas ni wajib basuh juga. Kalau dipotong bahagian atas ni lagi. Maka atas ni sunat kita basuh. Bahagian katif ni. Dan perkara tu kita kiaskan pada kaki. Pada pada muka kalau boleh kias. Kias lah. Selesai. Yang keempat. Ar-Rabi'u Mas'hu. Mas'hu ni perbuatan kita kena sapu. Kita sebut tadi tidak disyaratkan mesti kita buat. Orang lain tolong buat pun tak ada masalah. Jadi Mas'hu dengan mana? Im, in misah. In misah. In misah ni dia a'am. Sama ada kita sapu sendiri ataupun orang lain yang tolong sapukan kepala kita. Yang penting kita ni niat. Ha? Yang dikehendaki dalam bak basuh kepala ni sampainya balal. Sampainya uh, uh, kebasahan pada kepala. Kita buat sendiri ke orang lain tolong basuh ke orang lain tolong sapu ke itu tak ada masalah. Boleh berlaku. Jadi mas'ur raksi sapu kepala. Ha, kepala kat sini min basyaratin au sya'rin. Sama ada kulit kepala ataupun rambut. Yang mana kita sebut sebelum ni kulit kepala. Dak belakang ini yang bahagian tak tumbuh rambut ini juga termasuk bawah kulit kepala. Boleh disapu. Ha? Ha, kulit kepala. Ataupun memang orang tak tumbuh rambut disapu sini. Kulit kepala tu. Ataupun dia boleh di, dia diberi pilihan untuk sapu rambut. Jadi sama ada sapu kulit kepala ataupun rambut. Ha, cumanya bila nak sapu rambut. Ha, walaupun sebahagian rambut. Mana satu rambut tu pecah tiga. Satu per tiga daripada satu rambut kita basuh. Kita sapu. Boleh. Tidak ada masalah. Dengan syarat rambut itu berada dalam had kepala. Ha, had kepa? kepala. Mhm. Okey. Boleh? Ah, uh, had kepala ni lah. Ni kepala ni. Sama belakang ni. Ah, uh, lepas tu sikit tu kita panggil apa? Tengkuk lah. Ha, uh, uh, ni kepala, ni telinga lah. Tapi belakang ni kepala lagi. Jadi mesti rambut tu dalam had kepala. Nak tahu had kepala apa? Ikut uh, tempat rambut tu ada. Kalau tampu, uh, rambut bahagian depan, kita tarik ke depan. Kalau dia keluar daripada had kepala sampai ke muka lah. Kita sapu yang hujung tu tidak sah. Kalau daripada bahagian, teng- bahagian tanduk ni, tak. kalau sini kita tarik ke tepi. Kalau keluar sampai had ni apa ni? Had uh, muka lah. Mana area tengkok ni dah. Tak. Itu dah keluar daripada had kepala. Ha, sini pun sama lah. Yang belakang, kita tarik ke belakang. Kalau sampai kepada had tengkuk, dah keluar daripada had kepala. Ha? Jadi, mesti rambut tu dibasuh. Rambut yang dibasuh tu mesti rambut yang berada dalam kawasan kepala. Kalau rambut yang dibasuh itu dah berada di luar kawasan kepala, maka wuduknya tidak sah. Boleh? Ha. Okay, kalau kulit, adakah mesti basuh kulit yang berada dalam had kepala? Itu rasanya ada khilaf lah. Dia sebut kat sini. Ya, 
Mesti dia syaratkan kulit juga termasuk dalam hak kepala. Ini kulit ni. Ha ni. Dalam hak kepala tak? Ha, Boleh lah. Contohlah saya ada satu kulit tumbuh. Kulit baru tumbuh. Kulit tu sampai ke sini dah. Kulit tu panjang. <laughs> kulit tu panjang. Yang tu eh. Sampai ke sini lah kulit kepala. Sampai ke sini. Saya pasal hujung ni. Kulit ni bukan rambut. Kulit juga tidak sah. Kulit juga mesti duduk dalam had kepala. Eh? Hmm. Wala tata'ayyan al-yadu lil-masah. Nak sapu kepala, nak sapu rambut tu bukan mesti guna tangan lah. Kalau kita nak guna apa sahaja, tidak ada masalah. Yang penting sampainya basahan eh? ke atas rambut ataupun ke atas kulit kepala. Eh? Eh, nak basah guna kaki boleh? Tak. Eh, kalau boleh lipat kaki sampai ke kepala, boleh tak ada masalah. Eh, ataupun dengan kain. Ini kain kita letak. Jadi daripada kain tu terpindahnya air ke kepala juga boleh. Yang penting sampai air. Tak kisah saya guna tangan ke guna kain ke. <coughs> Lepas tu adakah wajib mat? Ya, mana kita ambil air kita letak gini. Dah memadai? Ya dah memadai. Walaupun kita tak kita tak gerakkan. Ini khilaf lah. Sebab tu dia sebut. Yang muktamad kita ambil air letak. Lepas tu settle. Ada pendapat sebut, kalau ambil air letak gini tak boleh. Kena buat lagu ni. Gerak orang sikit. Baru lah. Sah. Yang muktamad tidak wajib mat. Tidak wajib gerak kan. Ustaz kalau tangan dipotong pada bahagian tepat di siku. Ha, ya. Wajib basuh kepala siku. Kalau betul-betul tepat bahagian dipotong tu bahagian siku, wajib basuh kepala siku. Kalau uh, yang dipotong tu atas daripada siku, contoh kat sini. Kita panggil apa ni? Abud. Bahasa Arab. Bahasa Melayu. Bahu sini. Ni. Ni lengan. Ni apa panggil apa ni? Atas siku ni lah. Ha, bagi atas siku ni kita potong. Mana orang tu dipotong daripada atas siku. Atas tu lagi. Siapa ke katif ni sunat lah. Tapi kalau dipotong betul-betul bagian siku. Atas tu wajib basuh juga. Kepala adud tu. Kepala ni, kepala otak ni. Banyak dia basuh. Faham tak? Okey. Ha, inilah kalau fiqah yang perinciannya beginilah. Ha, kena sabar sikit lah. Eh. Sebab yang kita biasa dengar tu dah biasa dengar. Eh. Jadi kita nak rincikan sekadar yang kita mampu. Okey. Al-Khamis yang kelima, Rasul Rijil lain ni, sikit lagi, ma'al ka'bain basuh, dua kaki bersama-sama dengan dua buku lali. Jadi, setiap kaki kita ada dua buku lali. Setiap orang ada empat buku lali. Ha? Jadi, kena basuh kaki serta buku lali. Serta apa? Buku lali. Eh? Hmm. Apa buku lali? Tulang yang tumbuh, yang terzahir. Ha? Uh, antara dua sudut ha? uh, di antara sendi uh, uh, di, uh, di sendi apa sendi uh, betis dan juga kaki waktu kena terjemuh lah masing-masing tahu lah apa dia buku lali tu okey boleh jadi basuh buku, uh, kaki uh, berserta dengan buku lali itu pun samalah kena basuh lebih sikit min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun tangan pun tadi sama kena basuh lebih sikit daripada siku min babi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun okey wajib basuh kaki itu kalau tak pakai khuf kalau pakai khuf maka diberi pilihan ha? sama ada dia nak basuh kaki dia juga yang berada di dalam khuf khuf ni stocking kulit lah stocking kulit ha? kalau search dekat google dia akan tunjuk khuf. Tambah khuf. Ha, jadi kalau pakai khuf, dia beri pilihan untuk basuh kaki dalam khuf. Ataupun dia nak sapu atas atas khuf tu saja tak basuh kaki. Ha, dan lepas ni akan dibincangkan masuk khuf fain. Masuh, bas, sapu dua khuf. Okey, kalau satu kaki dipotong. Kaki kiri dipotong, kaki kanan ada. Kena basuh lah yang ada tu. Tak? Okey. Kalau satu kaki... Dipotong uh, 
Macam tu jari-jari dia potong. Jari-jari dia potong. Masih ada lagi baki kaki tu. Maka wajib basuh baki kaki yang ada. Okay, kalau dipotong di bahagian ka'ab. Di bahagian tumit. Di bahagian apa? Buku lali. Maka kita sebut macam tangan tadi. Wajib juga basuh di atas. Buku lali. Uh, buku lali tu sikit. Tapi kalau dipotong di bahagian betis. Tak, atas betis tu. Yang berbaki tu. Sunat kita basuh. Tak wajib. Jadi sama lah macam tadi. Ada kita wajib basuh semua uh, benda yang ada kat kaki. Ha? Bulu tebal ke nipis ke wajib basuh zahir dan batin. Kalau jari ada empat, ada lima juga wajib basuh semua sekali. Ha? Enam ke wajib basuh semua sekali. Kotoran-kotoran yang berkumpul di kaki juga wajib di dibasuh. Ha? Macam yang telah kita tafsirkan tadi. Ha? Cumanya kat kaki ni dia ada tumit. Bila tumit ni biasa dia mekah, pecah. Yang tu wajib sampai air tak? Maka ulama kita sebut wajib sampai air juga. Selagi mana tidak menyebabkan, uh, selagi mana tidak sampai ke dalam daging. Kalau dah bukaan tu luas sangat sampai air tu boleh sampai ke dalam daging betul tak wajiblah kita sampaikan air. Sebab apa bimbang? Mana tak wajib kita sembuh air sampai ke dalam daging. Sebab bila kena daging kena air ni lama-lama dia jadi busuk, dia rosak. Ha, jadi, uh, tapi kebanyakan orang tak ada dah sampai ke pincat lagu tu. Ada lubang-lubang kecil-kecil gitu je. Ha, ha, maka kebanyakan orang memang wajib basuh Bahagian tumit tu kita tekan sikit air ha, Supaya air tu memang masuk bahagian apa Bahagian-bahagian yang berlubang-lubang tu ha, ha, okay. Yang terakhir asal di suat tertib Kena tertib Tertib ni apa dia? Mulakan dengan Apa yang disuruh oleh Nabi dan Takhirkan, lambatkan apa yang disuruh oleh Nabi untuk kita lambatkan ha, tak? Jadi kita niat Mula-mula niat Cuma niat tu berserta dengan basuh mu, muka. Ha, sebenarnya tidak ada tertib lah. Sebab kita buat serentak tu niat dengan basuh muka. Betul tak? Ha? Ketika mula kita basuh muka, kita niat. Jadi serentak lah. Jadi tidak ada tertib antara niat dan juga basuh muka. Cuma ulama sebahagiannya kata tak ada tertib juga. Tapi pandang dia, sudut pandang tu lain. Tertib pada sudut apa? Sudut siapa cepat siap dulu. Kita basuh muka. Kita letak air ke atas ni. Kita dah habis dah niat tak? Niat tu saya zahirkan guna lidah. Saja aku berudut kepada Allah Ta'ala. Habis dah. Basuh muka belum habis lagi. Jadi tertib pada sudut tu. Niat habis dulu. Lepas tu basuh muka barulah nak diselesaikan. Jadi ada tertib lah tu. Boleh? Ha, kena faham lagu tu dah. Jangan faham niat dulu basuh baru start basuh muka. Yang tu salah. Ha, sama ada kita nak sebut antara basuh muka dan niat tu tak ada tertib Atau kita sebut ada tertib tapi pada sudut pandang yang berbeza Yang agak Maksudnya ada tertib pada sudut siapa habis dulu ha, Niat tu habis dulu basuh, Kita ambil air kita letak kat atas ni Kita niat dah, niat tu dah habis dah Tak niat tu sekejap je, lintasan hati laju ha, ha, Lepas tu baru kita sempurnakan basuhan muka kat bawah ni Jadi niat tu habis dulu, dia dulu Nombor satu. Lepas tu muka nombor dua. Lepas tu bawalah tangan, kepala dan kaki. Itu kalau kita nak sebut ada tertib lah. Ha? Jadi itu makna tertib. Hmm. Eh? Hmm. Jadi mesti ikut tertib Mesti ikut tertib Basuh Mula-mula niat Lepas tu muka Lepas tu tangan Lepas tu kepala Lepas tu kaki oh, Dalam kitab dia sebut juga kaki tak? Dalam syarah Sedangkan bila kita sebut Wajib basuh Muka, tangan, kepala Tak payah sebut lah kaki tu Habis ke dakwat je sebab apa? Bila dah sebut tiga anggota, baki satu memang confirm kaki. Bukan ada benda lain. Anggota lain tak ada dah. Lepas tu apa? Fahid dah sebut kaki. Basuh kaki. Jadi, ulama kita jawab. Ziyadatil idah. Nak tambah bagi terang molek. Supaya tak keliru. Jadi, dia sebut juga lepas basuh kepala, kaki lah. Basuh jangan basuh benda lain. Ataupun nak bagi tahu. Bila kamu basuh kepala, jangan kamu basuh serentak dengan kaki. Maknanya basuh kepala, dalam masa sama, start dah kaki. Tak sah. 
Dia mesti selesai kepada dulu Barulah kaki ha, Sebab itu disebut Faros lu rejelain Kalau tengok syarah lah Dia ada fa tu Fa, fu, fa tu untuk apa Fa tu untuk takib Maknanya lepas kepala baru kaki Jangan basuh kepala dan kaki Secara serentak Maka tidak sah jadi kalau seseorang tu tinggal tertib secara sengaja ataupun tak sengaja ha, walaupun dipaksa maka tidak sah uh, benda yang dia dahulukan daripada tempat yang sepatutnya. Okey, kalau ada empat orang basuh badan saya serentak. Ada empat orang pemuda dia basuh muka saya, tangan saya, kepala saya, kaki saya serentak. Waktu yang sama, saat yang sama. Wuduk saya sah tak? Kita sebut kalau saya tak niat langsung, tak, tak sah langsung. Satu anggota pun tidak dianggap telah terangkat hadasnya. Tapi kalau saya niat, tak, maka bahagian muka telah terangkat hadas. Bahagian lain belum terangkat hadas sebab tidak ada tertib padanya. Jadi lepas tu saya perlu buat apa? Basuh tangan, kaki dan kepala. Ha? Ha, tu Allah Ta'ala a'la wa a'lamu bisawak. Jadi selepas ni kita akan masuk mas'ul khufain. Sapu dua khuf. Sapu dua khuf. Panjang pulak tu kan. Hmm. InsyaAllah ta'ala. Boleh? Okay, ada soalan tak? Ada sebarang soalan? Hmm, ada sebarang soalan tak? Hmm. Ada sebarang soalan. Faham tak penjelasan? Apa tu? Pelajaran hari ni. Nak suruh saya syarah macam ni ke? Ataupun nak ringkaskan lagi? Sebab itulah orang mengaji kita ni Makan masa eh? Kat pondok-pondok 2 tahun, 3 tahun tu Sebab banyak benda nak terang tu lah Tulus zaman tu sebab tu lah Kalau dia Al-Azhar Paling kurang 10 hingga 15 tahun Proses belajar saja. Boleh? Okey. Okey insya-Allah barakallahu fikum. Kita terus dengan jalan macam ni lah eh. Cuma nya ada juga dalam kitab ni. Munisul Jalis ni ada syarahan yang luas sangat yang tu kita tak sentuh lah. Eh? Macam masuk bab Jumaat nanti, bab berbilang-bilang Jumaat tu perincian dia sangat luas. Yang tu kita tak baca seselah jadi panjang, sangat panjang. Ha? Eh? Okey. Sebab dia pun dua jilid ni kalau tengok kita syarah ni jadi kita tak terlalu panjang tidak perlu terlalu pendek supaya kitab ni boleh dikhatamkan juga dalam masa yang tidak terlalu lama lah 50 kali khatam insyaAllah lah. ni dah sama jenis ketiga lah ke wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin barakallahu fikum